Welcome, everybody. And uh, today we're going to go and continue on our series of fasting and prayer. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài về kiến ăn và cầu nguyện. As we're entering this season, we're uh, we're spending this time, these next 21, uh, these next, uh, let's say, 14, 14 days, <laughs> next 14 days. Amen. Amen. Chúng ta đang ở trong 21 ngày kiến ăn cầu nguyện và chúng ta còn 14 ngày nữa. As we're giving that time to the Lord. Uh, khi mà chúng ta dành cái thì giờ này cho Chúa. The first of the month uh, of 2022 to God. Tức là uh, những ngày đầu của năm 2022 này dâng lên cho Chúa. So we can start this year in a powerful and a mighty way. Để chúng ta có thể bắt đầu một năm mới với đầy quyền năng của Chúa. And so we're going to talk about fasting today. Thì là hôm nay chúng tôi tiếp tục nói về kiêng ăn. And uh, uh, how many of us are are fasting already? Bao nhiêu người chúng ta đang uh, dành thì giờ. Actually, see more hands raised, right? <laughs> Amen. All right. How many of us are fasting media? I just want to say media. Bao nhiêu người chúng ta thì kiêng hay là tránh những cái social media? Okay. Anyone fasting uh, meat like thịt? Bao nhiêu người thì kiêng không ăn thịt? All right. Anyone doing the Daniel fast? Có ai kiêng ăn theo cách của Daniel không? Okay. Ăn một phần. How many of us are doing uh, no food or water? Uh, có ai trong chúng ta mà không ăn cũng không uống không? <laughs> not, 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 not people, right? <laughs> I, I know somebody that did it in a year, in a history of World Alive. And uh, it, it wasn't pretty, but it was, it was funny to see that it worked out. Amen. Yeah. But, uh, but all of us had different types of fasting. Nhưng mà mỗi người trong chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh và sức khỏe chúng ta mà chúng ta kiêng ăn khác nhau. Whether we're fasting media, food. Có người thì kiêng tức là tránh những cái việc sử dụng Or these internet. specific fasts that, that we call distractions in our life. Hoặc là chúng ta kiêng cử những cái điều gì mà có thể gây phân tâm trong đời sống chúng ta. But all those things that we're fasting all have something in common. Nhưng mà tất cả những cái, cái việc mà chúng ta kiêng cử như vậy nó đều có những cái điểm giống nhau. And they fall under, the, under these three aspects of fasting that we're going to learn about. Và nó đều liên quan đến ba cái lĩnh vực mà chúng tôi sẽ nói. And the first, there, there's three points I'm going to go over. Uh, đây là ba cái điểm, ba cái phương diện mà chúng tôi sẽ nói. Three aspects of fasting. Ba phương diện của sự kiêng ăn. The first point is fasting requires humility. Và điểm thứ nhất đó là kiêng ăn đòi hỏi chúng ta phải hạ mình. If you would turn with me to Psalm chapter 69 verses 10, we're going to be reading the English Standard Version. Chúng ta sẽ xem ở trong uh, Thi Thiên chương 69 câu 10. And this is David speaking. Và đây là lúc mà vua David đang nói. It says when I wept and humbled my soul with fasting. You want to say fasting? It, be, it became my reproach. Mm. Đây là điều vua David nói là khi con khóc lóc và kiêng ăn để ép tâm hồn thì chúng lại lăng nhục con. So as we see this verse with David và những câu trước của cái câu kinh thánh này. That he humbled his soul. Thì David đã nói là tôi đã ép tâm hồn của tôi. With fasting. Bằng cách là tôi kiêng ăn. See, we're going to see that fasting and humbleness and humility go hand in hand. Và trong cái sự kiêng ăn và sự hạ mình đó nó đi đôi với nhau. If it turns me to Ezra, Ezra chapter 8 verses 21. Chúng ta xem tiếp một câu kinh thánh khác là Ezra chương 8 câu 21. Ezra was a priest in Israel. Lúc bây giờ thì Ezra là một thầy tế And he says this. Và ông nói như thế này. Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava that we might humble ourselves before our God to seek him the right way for us and our little ones and all our possessions. Tại đó, bên bờ kênh Ahava, tôi kêu gọi kiến ăn để hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi và cầu xin Ngài chỉ cho con đường chính đáng để chúng tôi và con cái chúng tôi đi cùng với tài sản của mình. So we see that Ezra humbled himself Thế là chúng ta thấy là uh, Thầy Tế Lễ Ezra hạ mình xuống by fasting at the river. bằng cách là kiến ăn ở bên bờ sông. And why did he fast? Tại sao ông lại kiến ăn? Why did he humble himself before God? Tại sao ông lại hạ mình xuống trước mặt Chúa? Why did he abstain from from food? Tại sao ông lại nhịn kiến những thức ăn? Because he was fasting for himself. Bởi vì trước tiên là ông kiến ăn cho chính mình. For uh, for his possessions. Cho những tài sản của mình. And for the little ones, our children. Cũng như là cho con cái của ông. So what are the reasons that we're fasting for? Như vậy thì khi mà chúng ta kiêng ăn thì chúng ta kiêng ăn với mục đích gì? Are we fasting for ourselves? Có phải là chúng ta cũng kiêng ăn cho chính mình? Are we fasting for our children or or those who are entrusted under us? Hay là chúng ta cũng kiêng ăn cho con cái cho những người mà Chúa giao phó cho chúng ta? Are we fasting and praying for uh, in the season over our prolongings, our possessions? Hay là chúng ta cũng kiêng ăn để mà Chúa bảo vệ cho những những tài vật của chúng ta? Well, our, over our house, over our cho, finance, cho cho nhà cửa, cho tài sản. Over our career, hay là cho công ăn việc làm của chúng right, ta. Over our children, hay là trên con cái See, của chúng ta. When we fast, khi chúng ta kiêng ăn, as Ezra and David says, như là vua David cũng như là Ezra đã. 
is a humble act. Đó là một cái việc chúng ta hạ mình xuống. It's a humble act to say to God, I, I fasting requires a sacrifice. Bởi vì khi chúng ta kiêng ăn, nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự hy sinh. Fasting is a requirement of letting go of something to receive. À, tức là chúng ta cần phải bỏ một cái gì đó để mà chúng ta cũng có thể tiếp nhận từ nơi Chúa. Of ourselves. Chúng ta um, uh, thước từ chúng ta về một số những điều nào to what God has for us. để chúng ta có thể tiếp nhận những điều chúng ta cần for của nơi Chúa cho gia đình chúng ta. Whether, uh, uh, receiving God's wisdom. Chúng ta tiếp nhận sự khôn ngoan từ nơi Chúa. In God's favor. Hay là những ân huệ của Chúa over us. Cho chúng ta. That's an act of humbleness that I don't need these things. Đó là một cái cách chúng ta thể hiện ra sự hà mình. Có nghĩa là chúng ta thưa với Chúa là lạy Chúa, con không cần những điều này. When you fast, we say you're saying to God that God, God above these things that I have, above my life and my children, I put you first. Tức là chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, con đặt Chúa lên trên tất cả những điều này, đặt trên vợ chồng con cái của con. So fasting is an act of humbleness. Thì đó, kinh ăn có nghĩa là một hành động mà chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa. Humility. Trong sự hạ mình đó. And even with those things I have I'm still nothing without you. Và chúng ta thưa với Chúa là lạy Chúa, con không là gì cả nếu mà không có Chúa. And fasting brings favor. Và đồng thời kiến ăn cũng đem And we're going to learn in the story in 1 Kings verses 21 verses 25 uh, chapter 21 verses 27. Và chúng ta xem ở trong các vua thứ nhất chương 21 câu 27. We're going to learn about this king Ahab in, in Israel. Trong cái đoạn kinh thánh này nói về vua Ahab tại And Israel. If you don't know who King Ahab was. Nếu chúng quý vị không biết vua Ahab là ai. King Ahab would, would you would do, you would describe as the worst king of all of Israel. Chúng ta có thể miêu tả rằng vua Ahab là một vị vua tồi tệ nhất trong he, lịch sử của he was, Israel. Uh, he was a tyrant. Ông là một vị uh, vị vua hết sức là độc tài. Killed many innocent people. Đã giết đi rất nhiều người uh, vô tội. Fell in, fell into many sins. Và phạm rất nhiều tội lỗi. And he was a terrible king. Và là một vị vua hết sức là tồi tệ. And Elijah, the prophet of the Lord, thì Chúa mới sai tiên tri Eli came to Ahab. Đến nói với ông. And say, man, you've been doing all these terrible things. Và tiên tri Eli nói là vua đã làm rất nhiều những điều xấu xa tội. The Lord is not pleased with you. Và Chúa không có hài lòng với vua. Your time as king is done. Bởi vì cái thời điểm mà Chúa cho vua đã chấm dứt. See in this story. Và chúng ta sẽ thấy ở trong cái câu chuyện đó. Of King Ahab. Vua Ahab. So I'll read it to you guys in 1 Kings chapter 21 verses 27. Chúng ta bắt đầu từ câu số 27. So it was when Ahab heard those words from Elijah. Khi nghe những lời này từ tiên tri Eli. So Ahab heard that you're going to be king, the Lord is not pleased with you, the Lord is angry at you, you're, uh, uh, you're done. Tức là ông đã nghe tiên tri Eli nói là Đức Chúa Trời không hài lòng với ông và bây giờ chấm dứt cái, cái ngôi vị vua của ông so when, xong rồi. When you heard that bad news, khi mà ông nghe cái tin xấu như vậy, Ahab, he says that Ahab tore his clothes and put sackcloth on his body and fasted and laid in sackcloth and went about mourning. Mm. Thì Ahab sau khi nghe những lời đó thì liền xé áo, khoác áo vải bố, kiêng ăn, nằm quấn bao và tỏ ra hạ mình khiêm tốn. You can see that this news that what Elijah said really torn him apart that he ripped off his clothes and put out these sackcloths and 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 fasted. Thì là chúng ta thấy là những lời mà tiên tri Eli đã nói với ông khiến cho ông nghĩa là tấm lòng của ông tan vỡ và ông xé áo, ông làm những cái hành động mà những người Israel bày tỏ sự ăn năn thống hối. The word here is that Ahab fasted. Và cái chữ quan trọng ở đây đó là vua Ahab kiêng ăn. And guess what? Uh, and let's go to First Kings chapter 21 verses 28. Rồi chúng ta xuống tiếp câu kế tiếp là 28 và 29. We're going to see what God does. Để chúng ta xem Chúa làm điều gì. And then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite saying, "See how Ahab has humbled himself before me. Because he has humbled himself before me, I will not bring the calamity in his days, but in the days of his son I will bring the calamity on his house." Câu số 28. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán với Eli người thi sê bê rằng: Con có thấy Ahab đã hạ mình trước mặt ta như thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta, nên ta không giáng họa trong đời nó, nhưng đến đời con nó, ta sẽ giáng họa trên nhà nó. We see that a, even King a. Thì đó chúng ta thấy ngay cả một cái vị vua xấu xa như là This vua terrible ác. and wretched king. Một cái vị vua xấu xa và gian ác như vậy. That even when he fasted, mà khi ông kiêng ăn, and he humbled himself before the Lord, hạ mình xuống trước mặt Chúa, still found favor with God. Thì vẫn được Chúa ban ân huệ. How amazing is that? Thì đó là một điều kỳ diệu. That we ourselves as wretched as and how messed up we can be. Thì bất luận là chúng ta là người xấu xa đến mức nào. You may have a bad week. Có thể là trong tuần lễ vừa rồi chúng ta you gặp những điều. You may some people. Có thể là chúng ta đã làm tổn hại. You may have sinned. Chúng ta có thể là You may have lied, tổn. looked at the wrong things. Hay là chúng ta đã xem những điều xấu xa. Got wrong with the wrong people. Hoặc là um, uh, liên hệ với người But like King Ahab. Nhưng mà giống như vua Ahab. As, as bad as you can be. 
cho dù là xấu xa như thế nào đi nữa nếu mà chúng ta hạ mình God, trước mặt Chúa and fast, ăn, you will still find favor with God thì Chúa cũng sẽ ban ân huệ cho chúng ta you will still find favor with God chúng ta cũng sẽ được ngài ban ân huệ how encouraging that is thì đó có phải là một điều khích lệ cho chúng ta that we can still find favor rằng Chúa Chúa vẫn sẽ ban ân huệ cho chúng ta it's, it's our decision nhưng mà đó là cái sự chọn lựa của chúng ta. Đó see, là hạ mình see, xuống. See, King was not uh, just putting up a show like just ripping his clothes as for nothing. <cười> chúng ta biết là không phải là vua Ahab đóng kịch đâu. He was not putting a show that oh I'm fasting and uh, I'll, I'll, I'll just put on the show before the Lord. Uh, không phải là vua Ahab đóng một đóng kịch trước mặt Đức Chúa Trời được. Because God knows our heart. Bởi vì Chúa nhìn thấy hết tấm lòng của chúng ta. And through God looked past all the the wretchedness that that uh, and the bad things that King Ahab did. Và Chúa nhìn xuyên qua nhìn vượt qua tất cả những sốt xa và tội his heart and looked at his heart và ngài nhìn tấm lòng của vua saw that it was humbled before the lord và ông thấy là vị vua này See, đã hạ mình when we ngài. fast thì đã khi chúng ta kiêng ăn it's not a, it's just a public proclamation i'm fasting no food no water for three days <laughs> <laughs> thì không phải là chúng ta khoe khoang chúng ta nói với mọi người à tôi kiêng ăn 3 ngày không ăn không i'm shutting off facebook and instagram rồi thì tôi không có còn xem facebook không còn instagram i'm just i'm just i'm fat i'm doing the daniel fast and doing no meat i'm just eating tofu and vegan food rồi tôi kiêng ăn theo cách của Daniel tôi không ăn thịt tôi chỉ ăn tofu mà thôi. You can proclaim that to your friends and you can actually do it. Chúng ta có thể khoe khoang với bạn bè hoặc là chúng ta thực sự làm điều đó. But fasting is not about the act. Nhưng mà vấn đề chúng ta kiêng ăn không phải chỉ là cái hành động mà thôi. Fasting fasting is about your heart. Nhưng mà kiêng ăn liên quan đến tấm lòng. It's the humbleness before God. Khi chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa. See, you can be a good person or a bad person. Chúng ta có thể là một người tốt hay một người xấu. You can also be a good person but also a prideful person. Chúng ta có thể là một người tốt nhưng mà đồng thời cũng có thể là một người kiêu ngạo. But you will not be able to receive the favor of God. Thì chúng ta sẽ không tiếp nhận được ân huệ của Chúa. And all that God has wants to give us. Và tất cả những gì mà Ngài muốn ban cho chúng ta. Without humbleness. Nếu chúng ta không hạ mình. Without humbleness it's just for show. Bởi vì nếu chúng ta không hạ mình thì chúng ta chỉ là đóng kịch. So when we're fasting in a season. Thì đó nếu mà chúng ta kiêng ăn trong cái thời điểm này. Just go before God and saying God, I I get rid of myself these things or these distractions in my life. Thì chúng ta thưa với Chúa là lạy Chúa con dẹp bỏ những cái sự phân tâm này ra khỏi đời sống. Because I need your favor. Bởi vì con cần ân huệ của Chúa. I need your goodness. Con cần sự thành của Ngài. I empty myself so I can receive all that you have in store for me. Con dẹp bỏ những điều này ra để mà con có thể tiếp nhận từ nơi Ngài. So even as where you are in your life in any area. Thì đã bất luận là quý vị đang ở trong tình trạng nào, trong bất cứ phương diện nào trong đời sống. Just remember just to be humble before the Lord. Thì hãy nhớ là cần phải hạ mình trước mặt Chúa. And understand and have confidence that you will receive that favor from God. Và sau đó thì chúng ta tin chắc là chúng ta sẽ được Chúa ban ơn. Because if he can do it for Ahab. Bởi vì nếu mà Chúa có thể làm điều đó cho vua Ahab. He can do it for you. Thì Chúa có thể làm cho quý vị. He can do it for me. Chúa có thể làm cho tôi. Amen. Proverbs chapter 3 verse 34. Và chúng ta xem tiếp châm ngôn chương Surely he God scorns the scornful but he gives grace to the humble. Chúa nhạo báng kẻ hay nhạo báng nhưng ngài ban ơn cho người khiêm nhường. See humility and humbleness has a promise. Thì chúng ta thấy là sự khiêm tốn hạ mình có một cái lời hứa của Chúa. Humility attracts the blessing of God. Bởi vì sự khiêm tốn hạ mình sẽ thu hút cái ân huệ của Chúa. Your humbleness actually grabs God's attention. Và sẽ khiến cho ngài chú ý nhìn vào trong tấm lòng và đời sống chúng ta. God notices when like oh when he sees his sons and daughters saying that God I need you. Khi mà ngài khi mà ngài thấy con cái của ngài thưa với ngài là lạy Chúa con cần ngài. God sees us when we sacrifice he notices us. Và ngài thấy được cái sự hy sinh của chúng ta. So that God can come in. Thì ngài sẽ sẽ bước vào. And pour his goodness and his favor and his blessing. Đổ tràn sự tốt lành ân huệ. And his wisdom. Và sự khôn ngoan của ngài. And his supernatural power in us. Rồi thì quyền năng siêu nhiên của ngài trên đời sống chúng ta. James chapter 4 verse 6. Rồi ra câu chương 4 câu 6. But he God gives more grace. Therefore he says God resists the proud but gives grace to the humble. Nhưng ân điển ngài ban cho càng lớn hơn nên Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. There's these types of grace that is listed in the Bible. Những ân điển mà Kinh Thánh thuật lại ở đây. There's a saving grace. Có có ân điển của sự cứu chuộc. Where where God uh, uh, gives us everlasting life. Tức là khi mà Chúa ban sự sống đời đời cho chúng ta. When we receive Jesus into our life. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào đời. But there's this uh, surplus grace. Nhưng mà cũng có những cái cái ân điển mà mà dư dật của ngài. Supplying grace. Tức là ân điển mà ngài tiếp trợ cho chúng ta. That is only specifically given to us. Mà ngài chỉ có ban riêng cho từng người một. With only through humility. Và chỉ có riêng qua khi mà chúng ta hạ mình xuống thì mới được ân điển đó. 
hạ mình xuống. For those who set aside their pride. Những người mà dẹp bỏ cái tự ái của mình. That's when he says in verse uh, James chapter 4 he gives his grace to the humble. Như là trong câu chúng ta vừa mới xem ngài ban ơn cho người khiêm nhường. That grace that abounds. Cái sự cái 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 sự ân điển mà Chúa Chúa ban cho một cách dư dật. That supplies all the, the all our needs. Để mà tiếp ứng tất cả mọi nhu cầu that gives favor để mà chúng ta được ân huệ của this grace is favor và đó chính là how many of us want favor in 2022 amen cần ân huệ của Chúa trong năm này tôi muốn ân huệ của Chúa first peter chapter 5 verses 5 to 6 rồi phi thứ nhất chương 5 câu 5 likewise you younger people submit yourself to your elders yes all of you be submissive to one another and be clothed with humility for god resists the proud but gives grace to the humble therefore humble yourself under the mighty hand of god that he might may exalt you exalt you in due time Phi thứ nhất chương 5 câu 5 và câu 6 Cũng vậy các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường và đối đãi với nhau Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo Nhưng ban ơn cho người khiêm nhường Vậy hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời Để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên Humbleness and humility Thì đã chúng ta đang nói về sự khiêm tốn hạ mình See there is a grace that God reserves for those who humble themselves for Chúa ban ân điển của Ngài cho những người khiêm tốn hạ mình He will exalt you và ngài sẽ cất nhắc chúng ta and lên. he will reward you publicly và Chúa sẽ ban ban thường people chúng ta. will see the favor in your life và người khác sẽ thấy được cái ân huệ của Chúa trên đời sống chúng ta because you've humbled yourself before the God, the bởi Lord vì, bởi vì chúng ta khiêm tốn hạ mình trước mặt Chúa humble yourself do đó hãy hạ mình Luke chapter 5 verses 4 và Luca chương 5 câu 4 there's a story in, in the Bible that we all know with uh, with Peter và chúng ta biết cái quen thuộc cái câu chuyện này về Phêrô. When they first met Jesus, uh, they were out in a boat catching fish. Thì lúc bây giờ khi mà họ vừa mới gặp Chúa Giêsu, thì lúc bây giờ họ đang đánh cá ở trên thuyền. In Luke chapter 5, I'll read it to you. When he Jesus has stopped speaking, he said to Simon, uh, who's Peter, uh, who was before after with Peter, Simon launched out into the deep and let, uh, he said, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Thì uh, câu câu Luca chương 5 câu 4 ghi như thế này. Sau khi giảng xong thì ngài bảo với Simon, tức là Simon là sau này chưa đặt tên là Phêrô đó, hãy trèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. And this word deep. Và chúng ta chú ý đến cái chữ nước sâu. Sometimes we uh, uh, we 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 say that oh the, uh, these things that I hear so deep. Uh, nhiều khi chúng ta dùng cái cái chữ chúng ta nói ở oh, cái những điều mà tôi vừa mới nghe đó cái điều hết sức là <cười> hết sức là sâu xa. You're talking to your friend, man, that's deep. <laughs> rồi thì chúng ta nói với nhau, oh, đúng rồi, like it's un- unreachable, or like so hard to understand. Tức là rất là khó hiểu phải suy nghĩ kỹ hay là như thế nào mới có thể hiểu được. But what Jesus said to Simon or Peter? Nhưng mà ở đây khi mà Chúa nói với Simon ở đây, is launching, he says to launch out into the deep. Chúa bảo là hãy trèo ra ngoài nước sâu. That he wants us to go into the deep. Tức là Chúa muốn cho chúng ta đã, cũng như là Phêrô đi đến cái chỗ sâu xa với When ngài. When you go deep, khi chúng ta đi đến cái chỗ sâu xa như vậy. Going deep requires lowering. Và, và tùy theo cái sự mà Chúa, Chúa mức độ mà chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa. And when you humble yourself, và khi mà chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa, it requires lowering. Thì nó đòi hỏi chúng ta phải hạ thấp xuống. Just as Jesus washed the, disciples, uh, the, the feet of his disciples. Cũng như y như là khi mà Chúa Jesus phải cúi xuống để mà rửa chân. He humbled himself by lowering himself. Thì Chúa cũng đã hạ mình để mà rửa to chân cho các môn See, this is what God is saying to us. Và đây cũng chính là điều mà Chúa muốn nói với mỗi chúng ta. When we go deep, khi mà chúng ta hạ thấp, when we lower ourselves and humble ourselves, khi chúng ta hạ thấp mình xuống, we will be able to enter into the depths of God. Thì chúng ta mới có thể được những sự sâu xa của Chúa. The depths of God's love, sự sâu xa của tình yêu của Chúa. And His wisdom. Trong sự khôn ngoan của Ngài. Humbling ourselves allows to enter into the depths of the Lord. Thì đã khi chúng ta hạ mình xuống thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được cái sự sâu xa của Chúa. To catch the things of God. Để mà tiếp nhận những điều đến từ nơi Chúa. And the favor of God. Và những ân huệ của Chúa. That only requires humbling. Nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải hạ thấp mình xuống. Saying that before, uh, uh, beyond my thoughts. Và những điều mà nó vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Beyond my way of thinking. Vượt qua cái lối suy nghĩ chúng ta. Beyond my belongings. Vượt qua tất cả những cái tài sản của chúng ta. Beyond what I put in my body. Vượt lên trên tất cả những gì chúng ta ăn vào. Whether it's social media, whether it's food. Cho dù đó là là mạng truyền thông xã hội. Whether it's spending time other than outside of you. Hay là bất cứ những điều gì mà chúng ta dành thời giờ ngoài với tình hiểu với Chúa. I lower myself and I dive deep. Khi chúng ta khước từ những điều đó, tức là chúng ta đã hạ mình xuống. To catch everything that you have in store for me. Để tiếp nhận tất cả những gì mà Chúa đã sắm sẵn cho tôi. And the favor and the blessing of God is there for us to receive. Ở đó chúng ta sẽ thấy được ân huệ của Chúa sắm sẵn cho chúng ta. So fasting requires humility and humbleness. Thì đó cái sự kiêng ăn nó đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn hạ mình. And then point number two. Và điểm thứ hai. Fasting requires priority. 
kiến ăn đòi hỏi phải có thứ tự ưu tiên. They want say priority. Quý vị nói thứ tự ưu tiên. In Genesis chapter 3 verses 1. Trong sáng thế ký chương 3 câu 1. Uh, it says not a serpent was cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God and said and he said, you shall not eat of every tree of the garden. Trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái của các cây trong vườn sao? In Exodus chapter 16 verse 3 and the children of Israel said to them, "Oh that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt when we sat by the pots of meat and we ate bread to the full for you have brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger." <cười> Rồi chúng ta xem tiếp xuất hành chương 16 câu 3, dân Israel nói với hai ông, "Ước gì chúng tôi chết bởi tay Đức Giê-hô-va trong đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh no nê." Nhưng mà hai ông lại dẫn chúng tôi vào hoang mạc này để cả đoàn dân phải chết đói. In Matthew chapter 4 verse 3 when Jesus was in the garden uh, when he was being tempted by the enemy. Rồi chúng ta xem tiếp ở trong Matthew chương 4 câu 3 khi mà Chúa Jesus bị uh, ma quỷ cám dỗ. When now when the tempter came to him Jesus he said if you are the son of God command that these stones become bread. Kẻ cám dỗ đến gần và nói với Ngài nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy khiến những đá này thành bánh đi. In these three uh, scenarios, trong cả ba cái bối cảnh cái câu chuyện we, we see that food was a, a problem. Thì chúng ta thấy là thức ăn là một cái nan đề vấn đề đấy. Hey, the first temptation was food. Thì ra cái sự cám dỗ đầu tiên đó chính là thức ăn. The enemy tempted Eve with food and Adam. Thì ma quỷ nó đã cám dỗ Adam với Eva bằng trái cây đó. The children of Egypt when they got out of Egypt saying we have no food we ate so good in Egypt we rather go back to Egypt. Và cái sự cám dỗ khiến cho dân Israel lầm bầm oán trách Chúa khi họ rời đồng vắng cũng là vì thức ăn. And in, in, in Matthew chapter 4 when Jesus was tempted the first temptation that the enemy uh, uh, tempted Jesus was with food. Và khi mà Chúa Giêsu Uh, bị ma quỷ cám dỗ thì cái cám dỗ đầu tiên mà ma quỷ thách thức Chúa Giêsu cũng liên quan đến vấn đề thức ăn. We see that food was a, a big problem in in in, in the, the, the history of the Bible. Thì là chúng ta thấy trong kinh thánh ghi lại đó thì cho chúng ta biết là thức ăn là một cái vấn đề quan trọng. But we're gonna see in this beautiful story in Genesis chapter 25. Nhưng mà bây giờ chúng ta xem một cái đoạn kinh thánh ở trong Sáng Thế Ký chương 25. With the story of Jacob and Esau. Về câu chuyện của Esau và Jacob. See Esau was working hard in the field. Thì lúc bây giờ thì Esau làm việc ở ngoài đồng rất là. And he came came back home. Rồi về nhà. And he was hungry. Thì rất là đói bụng. He was starving. Rất là đói bụng. And then he came to Jacob. Thì mới đến với anh của mình là. And they made a trade. Và hai bên mới. And we're gonna read it in this story. Chúng ta đọc ở trong cái and it says, and Jacob gave Esau bread and stew of lentils that he ate and drank and arose and went his way. Thus Esau despised his birthright. Rồi Esau cho Jacob ăn bánh và súp đậu. Ăn uống xong, Esau đứng dậy và đi. Esau đã khinh rẻ quyền trưởng nam như thế đấy. So Esau was so hungry. Thì chúng ta thấy là đây là trường hợp của um, uh, uh, was it, uh, Esau. Esau, Esau, Esau was hungry, Esau, yes. Là người đã... đã, đã And he came to Jacob. Thì mới đến với Jacob. And proposed a trade. Thì mới mới đề nghị một cái cuộc trao. I'll trade you uh, Esau, my uh, I'll trade you Jacob, my birthright for your for for your for both soup basically. À, tức là anh sẵn sàng anh bỏ cái quyền trưởng nam của anh mà anh chỉ cần ăn cái 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 chén súp với bánh của em. And thôi. Jacob, if you don't know Jacob, Jacob wanted Esau's birthright. Và chúng ta biết là trong câu chuyện đó thì Jacob rất là thèm khát cái quyền trưởng nam của anh của mình. And Jacob proposed a trade like hey, I'll trade you this bowl of soup for your birthright. Thì lúc bây giờ thì Esau sẵn sàng nói rồi anh sẽ đổi cái chén này để mà lấy cái 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 quyền trường nam. And then they made that trade. Rồi thì hai bên đồng ý với nhau. And we know that the the, the history of, of Jacob. Rồi chúng ta biết cái cái quá trình đó. But in that moment, see a birthright. Và chúng ta biết là trong cái giây phút đó thì cái quyền trường nam. Đó. It's not something you see there in back in the day. It's not something you see physically. Nó không phải là một cái gì mà chúng ta thấy trước mặt chúng ta. There was no piece of paper that showed though this is your birthright, this is your inheritance. Uh, bởi vì không có một cái tờ giấy, không có một cái bằng chứng gì. But it was something physical, uh, spiritual. Nhưng mà nó là một cái vấn đề liên quan đến vấn đề thuộc linh. Uh, it was something spiritual Esau had that Jacob wanted. Mm -hmm. Nó, nó là một cái, cái quyền về thuộc linh mà Esau có mà Jacob thèm thuộc. But as we see in the story, và chúng ta thấy trong câu chuyện này, Esau was so hungry. Thì lúc bây giờ thì Esau đói bụng quá. So desperate for something physical. Mà muốn muốn thỏa mãn cái cái sự sự thèm khát. That he prioritize the physical over the spiritual. Và ông đã đặt đảo lộn cái thứ tự ưu tiên. Ông xem cái vấn đề thỏa mãn sắc thì quan trọng hơn là vấn đề thuộc. But as for Jacob, nhưng mà trong khi đó thì đối với Jacob, he gave up the physical. Ông bỏ cái 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 mà mình có về. He gave up his food. 
đã đã bỏ cái thức ăn của he fasted the food hay là chúng ta có thể nói là ông kiêng ông kiêng cử ông tránh thức ăn đó to receive the spiritual để mà tiếp nhận được một cái to receive God's the, 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 the inheritance of God và tiếp nhận được cái sự cái cơ nghiệp see if Esau would just have fasted mà nếu nếu mà Esau lúc đó mà ông he would still have his birthright thì ông vẫn có cái quyền trưởng nam của mình but for Jacob còn trong thì Jacob But he said, "I'd rather sacrifice these temporary food that yeah. may fill me up for a temporary time because I'm looking at the birthright; it is eternal." Trong khi đó thì Jacob nghĩ như thế này: mình sẵn sàng mình bỏ cái cái thức ăn này nó chỉ tạm thời trong lúc chốc lát mà thôi nhưng mà mình sẽ có được cái 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 phần thưởng về phương diện thuộc linh này. This is what fasting is. Và đó chính là cái ý nghĩa của vấn đề. It's prioritizing the internal things of God. Tức là chúng ta đặt thứ tự ưu tiên những điều gì thuộc về Chúa. Over the temporary things of this world. Trên những điều tạm bỡ của thế gian này. So I ask you today church. Thì đã hôm nay tôi đặt câu hỏi với quý vị. Who are you? Quý vị là người như thế nào? Are you an Esau? Quý vị là một người giống như Esau. Are you willing to give up the things of God and the spiritual things for the physical things? Quý vị có sẵn sàng để mà bỏ những cái điều thuộc linh để mà cho lấy những cái điều thuộc thể. Whether it's for food. Bất luận đó là để được tiền hay là để được ăn hay là để được thành công. Whether it's for temporary things of this world that may satisfy us for a moment of time. Hay là để được những cái điều tạm bỡ vật chất mà nó chỉ thỏa mãn chúng ta tạm thời mà thôi. For are you a Jacob? Hay là quý vị là giống như Would you rather give up those physical things? Quý vị sẵn sàng để mà dẹp bỏ những cái điều thuộc thể. Those material things. Những điều vật chất. That is the, the things that is not of God. Là những điều không thuộc về Chúa. To receive the spiritual and eternal things. Để mà tiếp nhận những điều thuộc về Chúa. Và See, this is what praying and tithe, and tithing is all about. Và đó cũng là tương đương như vậy với. It's sacrificing it our uh, and fasting is, is sacrificing the material things, money. Cũng giống như là chúng ta kiêng ăn vậy, chúng ta hy sinh cái số tiền đó. To receive the spiritual and eternal things of God. Để chúng ta tiếp nhận những điều thuộc linh, những điều thiêng liêng, những điều vĩnh cửu của Chúa. Because when you're like Jacob. Bởi vì nếu chúng ta giống như Jacob. When you fast. Khi quý vị kiêng ăn. You're saying that I like this food. Thì quý vị có thể nói là tôi thích cái thức ăn này. But I love God more. Nhưng mà tôi yêu mến Chúa còn nhiều hơn cái thức ăn này. I'm willing to give up this temporary. Tôi sẵn sàng để dẹp bỏ cái điều tạm bỡ. For the internal. Để tiếp nhận cái điều uh, điều vĩnh cửu. But if you're Esau, nhưng mà nếu quý vị là giống như là Esau, w- I want the bowl rather than a blessing. Thì quý vị nói là à, tôi thích cái chén súp này hơn là phước hạnh. I rather have the bowl than the blessing. Tôi thích cái cái chén 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 súp này hơn là phước hạnh. See, fasting makes you more aware of God's blessing. Thì đó khi chúng ta kiêng ăn như vậy đó, thì chúng ta càng ý thức được nhiều hơn về phước hạnh của Chúa. Romans chapter 12 verses 1. Chúng ta xem trong Roma chương 12 câu 1. It says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be proved what is good and acceptable in the perfect will of God. Roma chương 12 câu 1 và câu 2. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống. Thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. See, fasting is one of the ways that we make our bodies as a living sacrifice to God. Như vậy chúng ta thấy là kiêng ăn là một trong những cách để mà chúng ta thực hiện cái điều này, đó là chúng ta dâng thân thể lên mình là một cổ lễ sống cho Chúa. And, now, and in the next verse it says that do not be conformed to this world. Và câu số 2 thì nói là chúng ta đừng có khuôn rập theo đời này. See, we live in a day and age chúng ta đang sống trong một cái thời buổi where it's all about me myself and i mà tất cả mọi người đều chỉ có chú ý về những cái điều cho tôi cho tôi mà thôi what can i gain for myself tôi có tôi có được lợi cái gì hay không what can i do for myself tôi có thể làm cái gì để ích lợi cho tôi không what can i have for myself it's tôi, me 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 tất right? cả đều đều hướng về chúng ta một cái really in a world kỳ. that uh, the world telling you to put yourself first rồi thế gian này cũng dạy cho chúng ta là bây giờ mình phải lo cho mình hết uh, uh, boosting your self esteem rồi để nó nó xây dựng lên cái 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 sự tự trọng của mình. That love yourself first. Tức là phải yêu Ever mình. Ever hear that? Phải phải thương mình trước hết. Love yourself. Chứ. Phải yêu mình chứ. But we live in a day and age where we prioritize ourselves. Chúng ta đang sống trong một cái thời điểm mà mọi người đều xem trọng chính mình. Rather than hết. prioritizing God. Thay vì đặt Chúa lên trên hết. See, as Christians, when we fast. Thì đó là con cái Chúa khi chúng ta kiêng ăn. When we're fasting, we're putting ourselves not on the pedestal, but we're putting ourselves on the cross. Mm-hmm. Tức là khi chúng ta kiêng ăn thì chúng ta không phải đặt chúng ta lên trên cái 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 bàn thờ đó nhưng mà là chúng ta chúng ta đang đặt mình lên trên thập tự giá. 
But when you don't fast, và khi mà chúng ta không kiêng ăn, we put ourselves on the throne. Tức là chúng ta đặt mình lên trên cái. That we're saying that we're better than what God has in store. Thì chúng ta tự nói là mình 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 tốt đẹp hơn. The things that we receive and the things that intake my body is way much better than what God has. Thì tức là chúng ta nói rằng ở những gì mà tôi ăn, tôi tiếp nhận, tôi xem đó, tiếp nhận vào trong lòng của tôi đó còn tốt hơn những gì mà Chúa ban cho tôi. But it's only through God. Nhưng mà chỉ có qua Chúa nhờ Chúa. Like Pastor Grace says in during worship, như là hồi nãy Grace đã nói, that, he, that only He can satisfy what we need. Chỉ có Chúa mới thỏa lòng chúng ta được. What we desire, những gì chúng ta mong muốn. What we hunger for and thirst for, những gì chúng ta khao khát mong muốn. See, our idea of success and and uh, of of fulfillment is only temporary. Bởi vì những cái ý tưởng của cái sự thỏa lòng hay là sự thành công ở đời này đó, nó chỉ tạm thời mà. But with the things of God, they're eternal, they're forever. Nhưng mà những điều mà đến từ nơi Chúa là những ever, điều vĩnh cửu. They are những điều tồn tại đến đời đời. They don't run, they, it never runs dry. Mà sẽ không bao giờ cạn hết. And it's the only thing that we need. Và đó là những điều duy nhất chúng ta cần. It's, 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 the, it's the bread of life. Đó chính là là bánh của sự sống. And Jesus says, I shall not live on bread alone, but with the word of God. Như là Chúa Giêsu là chúng ta sống nhờ bánh mà thôi nhưng nhờ mỗi lời. Because Jesus knew that the word of God is all that he needed to satisfy the hunger, the needs, and the wants of his life. Và chính Chúa Giêsu cũng đã biết như vậy và ngài ngài biết là ngài sống nhờ lời của Đức Chúa Trời. And once you understand, you will never be chasing the things of this world. Khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ không có how, how many of us are finding ourselves? How many of us are finding ourselves chasing things in this world? Bao nhiêu người chúng ta đã đã thấy được rằng mình đang theo đuổi những chasing điều Chasing finance, chasing acceptance, chasing love, chasing a relationship, chasing a success. Theo đuổi những sự thành công thế gian, theo đuổi tiền bạc, theo đuổi những Liên hệ, theo đuổi những sự thành công đó. See when you run to the Father. Nhưng mà nếu mà chúng ta chạy đến với Đức Chúa Trời. He's Chúng ta chạy You're not chasing the Father. Thì nếu mà chúng ta theo đuổi thế gian thì chúng ta không muốn theo đuổi Chúa. He's actually coming to you. Bởi sao? Bởi vì chính Chúa How do we know that when we draw near to him? Bởi vì Chúa nói như rằng khi mà chúng ta đến gần với He draws near to us. Ngài cũng đến gần với chúng ta. So you don't need to chase anymore. Thì nay chúng ta không cần phải chạy theo Chúa. Chasing is exhausting. Bởi vì nếu mà chúng ta chạy chúng ta theo đuổi. When you're always running after something, it seems like it's going on forever. Mà nếu chúng ta cứ theo đuổi mãi chúng ta sẽ mệt mỏi. But God is saying here. Nhưng mà Chúa nói đây. If you would humble yourself before me. Nếu con hạ mình trước mặt. If you just put aside and prioritize me above those things. Nếu con dẹp tất cả những điều đó sang một bên và đặt ta làm. Watch me satisfy you. Thì con sẽ thấy được. The goodness of God is there. It's in the depths of the Lord. Và sự tốt lành của Chúa. When we lower ourselves. Khi chúng ta hạ mình xuống chúng ta sẽ kinh nghiệm được. And go deep with God. Hạ mình xuống chúng ta sẽ đi vào chỗ sâu xa của Chúa. To be satisfied. Và chúng ta sẽ được thỏa lòng. And to receive and catch all that God has in store for us. Và chúng ta tiếp nhận được tất cả những gì Chúa sẵn sàng cho chúng ta. Because God knows what we need. Bởi vì Chúa biết chúng ta cần gì. But let's Humble ourselves to understand that. Nhưng chúng ta cần phải hạ mình xuống thì mới hiểu được. So that's what fasting does. Và đó chính là điều mà kiêng ăn giúp cho chúng ta biết. And the last point of fasting is. Và cái điểm cuối cùng tôi muốn nói đây. Fasting brings revival. Kiêng ăn đem đến sự phục hưng. If my people in Second Chronicles chapter seven verses fourteen. Sự ký thứ nhì chương bảy câu mười bốn. If my people who are called by my name will humble themselves. And pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước của họ. Fasting catches God's attention. Khi chúng ta kiêng ăn thì Chúa sẽ chú ý chúng ta. When, 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 when God sees us fasting, when, when God sees us giving ourselves, our bodies as, as a living sacrifice to Him. Khi Chúa thấy chúng ta kiêng ăn, khi Chúa thấy chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống cho Ngài. When God has known, He's like, oh, they actually want to spend time with me. Thì Chúa thấy, Chúa nhận biết à, con của ta muốn dành thời giờ với ta đây. God is saying that, wow, they, they actually want to talk to me. À, à, con của ta muốn nói chuyện với ta. They actually want to hear me. Muốn muốn lắng nghe tiếng phán của ta. They actually want to love me. Và muốn yêu thương ta. Let me. Give back in return. Thì ta sẽ ban thưởng cho nó. See, as we're fasting, it leads to all these things that we read in this verse. Và khi mà chúng ta kiêng ăn, thì cái kết quả tất cả những gì chúng ta đọc thấy trong câu này. See, when we fast, we humble ourselves, as we first talked about. Như hồi nãy chúng ta đã nói là khi mà chúng ta kiêng ăn, tức là chúng ta đang hạ mình trước mặt Chúa đó. When we humble ourselves, we're saying we need you, God. Và khi chúng ta hạ mình xuống, tức là chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, con cần Chúa. And when you come to God and saying we need Him, we pray and we ask God. Và khi chúng ta hạ mình xuống, chúng ta đến với Chúa và chúng ta kêu cầu Chúa. And when we're coming before God, and we're praying. Và khi chúng ta đến và cầu xin Chúa. It's, it's, and we're also seeking God's face. Chúng ta cũng đang tìm kiếm mặt Chúa. See, there's a difference in 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 seeking God's face than rather than just uh, 
just coming before God, but seeking is a different meaning to it. Ừ. Nhưng mà cái chữ tìm kiếm đây đó nó có một cái ý nghĩa khác. You guys ever play hide and seek? Quý vị có bao giờ từng chơi chơi năm mười không? Oh, you're 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 uh, you're, at, you're at work or you're at home, you're looking for somebody. Hoặc là thí dụ quý vị ở ở sở làm hay ở nhà đang tìm chú người đang tìm một cái người nào đó. But you're desperately looking for somebody. Quý vị hết sức là mong muốn. You you really need to look for that person because you hết sức là cần you need something from them or uh, they uh, they have your keys or whatever it is. <laughs> có thể là quý vị rất cần một cái gì đó họ có hoặc là hoặc là họ đang giữ chìa khóa của quý vị. They have your wallet. Họ có you know, cái bóp của quý vị chẳng hạn. I look for Regina like where uh, cuz she I know she has my keys my wallet right. Uh, thí dụ như có lần tôi tìm uh, tìm Regina bởi vì Regina See, when you're earnestly looking for somebody. Thì là khi mà chúng ta hết sức khao khát that you desperately need to find somebody. Mà chúng ta hết sức là cần phải tìm một cái người nào đó. And you're that desperate. Thì chúng tức là chúng ta hết sức là là giống như là tuyệt vọng đó, nó phải tìm cái người number one goal your priority. Thì xem như thì lúc đó chúng ta xem như đó là cái mục tiêu. You don't, you don't stop and get something to eat. Thì chúng ta sẽ không có đang mà chạy đi tìm cái như vậy chúng ta ngừng lại. You don't get distracted like, oh wait a minute. Chúng ta sẽ không có bị phân tâm bởi những cái chuyện khác. And you don't have any other thought but then finding this person. Chúng ta không hề có một cái ý nghĩ nào khác ngoài cái việc là phải tìm See, this is how we are when we're seeking God's favor, when we're truly seeking. Thì đó cái chữ tìm kiếm Chúa ở đấy đó nó cũng có cái ý nghĩa như vậy. Without any distractions. Tức là không có để cho bất cứ một điều See, gì khiến chúng ta phân God tâm. His face, khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, you don't get distracted by the things around this world. Your soul, eyes are so focused on finding God. Thì mắt chúng ta tập trung và tìm kiếm Chúa đến nỗi mà tất cả những điều xung quanh không có một khiến chúng ta phân tâm. So on God. Chúng ta tập trung vào việc tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. And that, 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 the fact that we're so focused on Him. Và cái việc mà chúng ta tập trung vào Chúa như vậy, that it leads us to to turn away from the evil things. Và sẽ khiến cho chúng ta từ bỏ con đường gian ác. To turn away from our wicked ways. À, từ bỏ con đường gian ác. Because when we see God in His face. Bởi vì khi mà chú trọng vào việc tìm kiếm We also chú. seek His righteousness and His ways. Thì chúng ta cũng tìm kiếm sự công chính và đường lối của Ngài. And when we turn away from the wicked things and when our eyes are so focused that we turn away from those wicked things that this is how God responds. Và khi mà chúng ta hạ mình xuống, chúng ta chú trọng vào việc tìm kiếm mặt Chúa và không để bất cứ những điều gì khác phân tâm chúng ta thì đây là kết quả. That God hears us from heaven. Chúa sẽ lắng nghe chúng ta từ trên trời. God forgives our sin. Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta. And God heals our land or our possession, our finance, our families, our our broken Chúa sẽ chữa lành sự sợ của chúng ta, tức là Chúa sẽ chữa lành những cái sự khó khăn trong đời sống của chúng ta. But as God told the Israelites, if you just humble yourself, như là Chúa đã nói với dân Israel, hãy hạ mình xuống. And when you fast, when you give up these things before God, và khi mà anh chị khi chúng ta kiêng ăn, khi chúng ta dẹp bỏ những điều đó, God sees it, thì Chúa nhìn thấy. And there's a specific favor and grace that is waiting for us. Thì Ngài đã sắm sẵn những ân huệ, những ân điển của Ngài. That only happens. That only that's only given through us to us with humbling and humility. Mà những điều đó Ngài chỉ ban cho chúng ta khi chúng ta khiêm tốn. See when we fast before the God. Khi chúng ta kiêng ăn trước mặt Chúa. See we're gonna see breakthroughs in our lives. Thì chúng ta sẽ thấy được những sự bứt phá trong đời sống. We're gonna have revelation in our lives. Chúng ta sẽ có được những sự mặc khải của Ngài trong đời sống. We're gonna see miracles that come from God. Chúng ta sẽ thấy được những phép lạ do Ngài đem đến. Because of our action of fasting and prayer. Bởi vì chúng ta kiến ăn và cầu nguyện. So I encourage you time, this time in church as we end and close here. Thế đó tôi khuyến khích quý vị trong thời giờ này chúng ta tôi chấm dứt bài giảng ở đây để cầu nguyện. When you fast, khi quý vị kiến ăn, ask yourself why am I fasting? Thì quý vị hãy phải tự hỏi là tại sao mình kiến ăn. Rather than how am I fasting? Đừng có không thay vì quá chú ý đến cách mà chúng ta kiến ăn. If your heart is not there, nếu mà tấm lòng chúng ta không có ở đó, God's favor is not there. Thì sự ân huệ của Chúa cũng không có ở đó. God searches our hearts. Bởi vì Chúa ra xét tấm lòng chúng ta. And I want to encourage you guys today. Thì đó tôi khích lệ quý vị ngày hôm nay. No matter what area you are in life. Bất luận là đời sống quý vị ở tình trạng như thế nào. If you are discouraged, God, I don't deserve these things. That I don't deserve your these uh, sustaining grace that you have for me. This favor. Nếu quý vị nghĩ là à, lại Chúa con không có xứng đáng về những cái những cái ân huệ mà uh, của của Ngài dành cho con. The Bible disproves that theory. Thì kinh thánh đã 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 đã, đã hủy bỏ cái cái lối suy nghĩ đó của chúng ta rồi. You can be the worst person in this world. <laughs> Cho dù là chúng ta là một người xấu xa nhất trên thế gian này. But if you humble yourself before God. Nhưng mà nếu God, chúng ta hạ mình xuống trước Ngài. If mặt you set aside your pride. Chúng ta dẹp cái tự ái của mình. God will show favor in your life. Thì Chúa sẽ bày tỏ ân huệ của Ngài trên đời sống chúng ta. God gives grace to the humble. Bởi vì sao bởi Chúa ban ân điển cho người khiêm nhường. So resist your own pride. Thì ta hãy hãy chống cự và gạt bỏ sự tự kiêu của mình. Resist your pride so you can receive the grace of God. Hãy khước từ cái tự ái của mình để mà chúng ta tiếp nhận ân điển của Chúa. Amen. 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 So let's bow our heads and let's close in prayer.